ব্যবসায়ীদের কান্না ব্যবসায়ীদের হাহাকার অনেকটা নিঃস্ব অবস্থানের কারণে তাদের এই আকুতি তারা চেষ্টা তারা আসলে তারা কথাও বলতে চাচ্ছেন না তারা এতটা বাগরুদ্ধ হয়ে গেছেন নাদিরা এই ছিল আসলে আমি যে অংশ আছি সেই অংশ থেকে সর্বশেষ চিত্র তবে আমরা দেখেছি যে এই মুহূর্তে এসেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হানিফ মাহবুল আলম হানিফ এসছেন তার সাথে আমরা একটু কথা বলবার যদি চেষ্টা করি প্রাণহানি ঘটে নাই কিন্তু এখানে যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ছিলেন প্রত্যেকের দোকান একদম পুরে সব শেষ হয়ে গেছে এখানে যে দোকানদাররা আছেন তারা তাদের অভিভাবক ব্যক্ত করছেন যে তারা আসলে তাদের যে বিনিয়োগ ছিল পুঁজি ছিল সব শেষ হয়ে গেছে ইতিপূর্বে একবার মার্কেটটা আগুনে পুড়ে গিয়েছিলো তখন তারা অনেক কষ্ট করে দাঁড় পর্য করে এটার ঠিক করেছিল আবার এখন সেটা আবার একদম শেষ হয়ে গেছে এটা আজকে আজকে আমাদের মেয়র সাহেবের নেতৃত্বে ওখানে এই এই মার্কেটের দোকানদারদের সহ সাড়ে এগারোটার সময় মিটিং আছে এই সবার মাধ্যমে এই মার্কেটটা নিয়ে কী করা যায় মেয়র সাহেব বসে ওটা ঠিক করবেন যেহেতু এটা সিটি মেয়রের আন্ডারে সেখানে উনি এটা বসে ঠিক করবেন আমি সবার পক্ষ থেকে অনুরোধ করব মেয়র সাহেব সহ আমি ইতিমধ্যে মেয়রের কথা বলেছি এবং কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করব এর একটা স্থায়ী সমাধান যাতে হয় কারণ বারবার এভাবে আগুনে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে মানুষের প্রাণহানি ঘটবে মানুষের সসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এটা কখনোই কাম্য নয় তো এটা আমরা আশা করি যে এবার একটা স্থায়ী সমাধানের আমরা একটা পথ খুঁজে বের করবো স্থায়ী সমাধান এটা মেয়র সাহেব সব বসবে মেয়র না আমরা আমরা যেটা বলছি যে স্থায়ী সমাধানের পথ খুঁজে বের করার জন্য এখানে যে দোকান মালিকরা আছেন মালিকরা সহ আমাদের সিটির মেয়র বা কর্তৃপক্ষ সকলে বসেই একটা স্থায়ী সমাধানের পথ খুঁজে বের করি তবে আমরা ইতিমধ্যেই বনে এফার টাওয়ারে যে অগ্নিকাণ্ডে যে প্রাণহানি করেছে ব্যবসায় ক্ষতি হয়েছে এর মাধ্যমে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে আমাদের এখানে ফায়ার ফাইটিং সেফটি বা ফায়ার সেফটিংয়ের ব্যাপারে আমাদের বিল্ডিং কোডগুলো কেউ প্রকৃতভাবে ম্যানেজ হিসেবে বিল্ডিং করে নাই এইটাকে দ্রুত এই ফায়ার সেফটির ব্যাপারে যে কোনো বিল্ডিং বা যে কোনো স্থাপনায় যাতে ফায়ার সেফটি থাকে সে ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্যোগ নেন সেটা মেয়র কৃত্রিম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে আমরা যেমনটি শুনছিলাম হানিফ আওয়ামী লীগের শীর্ষ অন্যতম শীর্ষ নেতা যিনি এসছেন এই এই পোড়া মার্কেট নিয়ে দেখবার জন্য এবং কথা বলেছেন আবার উনি কথা বলছেন আমরা আবার তার কাছে যাচ্ছি আমাদের উত্তরের মেয়র সাহেব আর ওনার অবশ্যই একটা বৈঠক কি আছে আমরা শুধু এই দোকান মালিকদের ক্ষতিগ্রস্তের ব্যাপারটাই নয় এই যে প্রতিবার দুই বছর তিন বছর পর পর আগুনে আগুনে পুড়ে এই যে সর্বশান্ত হচ্ছে মালিকরা এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যাতে আর ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এর একটা স্থায়ী সমাধানের আমরা একটা পথ খুঁজের ব্যাপারে বসার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আমরা আশা করি যে এটা সিটি কর্পোরেশন এটা স্থায়ী সমাধানের পথ খুঁজে বের করবেন যাতে ভবিষ্যতে আর এইভাবে অগ্নিকাণ্ডে আমাদের সর্বশান্ত না হতে হয় নাতেরা এই ছিল এই ডিএনসিসি মার্কেট থেকে সর্বশেষ আমরা আবারও পরবর্তীতে আপনাদেরকে নতুন কোনো তথ্য থাকলে জানানোর চেষ্টা করব ফজল আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আপনারা দেখছিলেন যে ডিএনসিসি মার্কেট অগ্নিকাণ্ডে আগুনে পুড়ে যাওয়া ভবন দেখতে গিয়েছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আওয়ামী লীগের মাহবুবুল আলম হানিফ সেখান থেকে আমাদের সবশেষ তথ্য জানাচ্ছিলেন ফজল সিদ্দিকে দর্শক ডিএনসিসি মার্কেটে রয়েছেন আমাদের আরও সহকর্মীরাজ এখন আমাদের সাথে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন মাসুদা লাবনি লাবনি আপনি মার্কেটের কোন স্থানে আছেন এবং আপনি সবশেষ কি পরিস্থিতি দেখছেন আমাদেরকে জানাবেন নাদেরা আমি যে কাঁচা বাজার গুলশান ডিএনসিসি মার্কেটে যে কাঁচা বাজার আগুন লেগেছিল তার পাশে গুলশান শপিং সেন্টারের উপরে আছি তো এখন তো আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে তবে এখন আসলে এখানে যাদের দোকান ছিল তারা ভেতরে প্রবেশ করে আসলে দেখছে যে তাদের কোনো পণ্য সামগ্রী যা ছিল কিছু ভালো আছে কি না কারণ আসলে এটি তাদের অনেকেই আছেন যে তাদের উপার্জনের একমাত্র এই দোকানগুলোই হয়তো বা উপার্জনের একমাত্র সম্বল ছিল ম্যাক্সিমাম মানে বেশিরভাগই 
পুড়ে গেছে একেবারেই ছাই হয়ে গেছে তারপরও তারা ভেতরে ঢুকে দেখছেন আসলে কোনো ভালো জিনিস আছে কিনা তবে কিছু কিছু জিনিস তারা যেগুলো পেয়েছেন তারা সেগুলো এখান থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছেন পাশে আমি কিছুক্ষণ আগে দেখছিলাম যে একটি হোটেল যেখানে আসলে সব কিছু পুড়ে গেছে তারপরও হাড়ি পাতিরগুলো আসলে তারা বের করে নিয়ে যাচ্ছেন এখান থেকে আর সেই পৌনে ছয়টা সকাল ভোর পৌনে ছয়টা নাগাদ পৌনে ছয়টার দিকে আগুনের শুরু হয় এরপর ফায়ার সার্ভিসে তো বৃষ্টি ফায়ার সার্ভিসে বৃষ্টি ইউনিট এবং নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর সমন্বয়ে আসলে এই আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করা হয় তো এখন আসলে ক্ষয় ক্ষতির কি পরিমাণ হয়েছে সে বিষয়গুলোই পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং এখানে যাদের দোকান ছিল তারা ভেতরে প্রবেশ করছেন তাদের যে পণ্য সামগ্রী যা ছিল সেগুলো সবই আসলে পুড়ে গেছে তারপরও যেগুলো কিছুটা ভালো আছে হয়তোবা সেগুলো তারা পেয়েছিল এবং তারা বস্তা বা বিভিন্ন জায়গায়